नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे प्रॉक्सी फायरवॉल्स या एप्लीकेशन गेटवेज की तो यहां पे ये और एक नेक्स्ट लेवल की हम यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट लेवल का मतलब है यहां पे ये लेयर 5 पे काम करता है लेयर 5 का मतलब है टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंग फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर ये चारों लेयर्स ऑलरेडी पैकेट फिल्टरिंग में होगी लास्ट लेयर हमारे पास कौन सी बचती है यहां पे एप्लीकेशन लेयर तो ये एप्लीकेशन लेयर का डेटा जो है यहां पे चेक करते हैं क्योंकि जितने भी मैसेजेस हम पास कर रहे हैं मतलब यहां पे हेडर के साथ साथ हम कहीं ना कहीं डेटा की भी स्कैनिंग करते हैं ताकि हम डेटा के अंदर कीवर्ड्स चेक कर सके या ऐसा कोई पॉइंट चेक कर सके जो हमें लग रहा है कि ये मेलिशियस डेटा को कंटेन किया हुआ है तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका जो डेटा चेक करता है डेटा का मतलब है जल्दी अगर हम बात करें यूजर नेम पासवर्ड की जैसे आज के टाइम मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जितनी भी आप यूज करते हो चाहे आप पेमेंट पोर्टल को यूज कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन कोई रिजर्वेशन बुकिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो आपको सबसे पहले क्या डालना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड और जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी जाएंगी आप ध्यान से देखना वो सारी की रिक्वेस्ट आपकी HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जाएंगे मतलब हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर्ड सॉकेट लेयर यहां पे कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट की है और ये करता क्या है आपका यूजर नेम और पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता एनक्रिप्टेड फॉर्म में यहां से पास होता है तो सबसे पहले नेटवर्क फायरवॉल के पास जाएगा नेटवर्क फायरवॉल ने सिंपली आईपी एड्रेस चेक करना है और कहीं ना कहीं उसने पोर्ट नंबर्स को चेक करना है और स्कैन करने के बाद उसको अगर रूल्स उसके अकॉर्डिंग फिट हैं तो उन फिट रूल्स के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा नेक्स्ट क्या है प्रॉक्सी फायरवॉल प्रॉक्सी फायरवॉल क्या चेक करता है यूजर का नेम यूजर का आईडी और उसका पासवर्ड मतलब वो डेटा को चेक करेगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा क्या ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है क्या ये वैलिड यूजर है अगर ये वैलिड यूजर है तो वो आगे जाके वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है या मेल सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है या हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है लेकिन अगर वो नॉन वैलिड हुआ अगर वो इनवैलिड हुआ तो उसकी रिक्वेस्ट वहीं पर क्या हो जाएगी ड्रॉप हो जाएगी लेकिन अगर वो वैलिड हुआ उसको एक सेशन मिलेगा और उस सिक्योर सेशन के अंदर वो डेटा को क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है तो एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें आपने मेल्स में चेक किया होगा जीमेल के अंदर क्या होता है कई बार मेल्स आपकी स्पैम में चली जाती हैं तो वो जनरली क्या चेक करता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन जीमेल भी जो है वो जनरली चेक करता है बहुत सारे की को अगर आपकी मेल के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है कोई भी ऐसा की है कुछ अटैक या कुछ भी आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड लगे कि जो कीवर्ड उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा तो वो कीवर्ड जो डीप स्कैनिंग करते हैं और डीप स्कैनिंग में वो चेक करते हैं कि क्या ऐसे कीवर्ड्स वहां पे मिल रहे हैं क्या ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स पैकेट तो नहीं आ रहा मतलब आपके पैकेट आ रहे हैं सीक्वेंस में सीक्वेंस नंबर टू फोर्टी और बीच में एक पैकेट आ गया वन तो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स जैसे ही वो काम करेगा वो साथ ही साथ उस पैकेट को वहीं पर ड्रॉप कर देगा तो जल्दी हम फायर को यूज करते हैं चाहे वो प्रॉक्सी फायरवॉल हो चाहे वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो स्पेशली डीओएस डीडीओएस अटैक को बचाने के लिए मतलब डिनाइल ऑफ सर्विसेज को जिसमें सेम आईपी एड्रेस से बार बार रिक्वेस्ट जाए या डीडीओएस अटैक जिसमें अलग अलग आईपी एड्रेस से बार बार रिक्वेस्ट जाए तो वो कहीं ना कहीं उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन पैकेट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि आपका नेटवर्क जो है वो पूरा सिक्योर रहे और प्रॉक्सी फायरवॉल में एक और पॉइंट बता देता हूं यहां पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉक्सीज आप जनरली अपने सिस्टम में भी यूज करते हो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कई बार बैन कर देते हैं फेसबुक को नहीं चला सकते या आप कोई पर्टिकुलर सोशल नेटवर्क साइट को नहीं चला सकते तो वहां पर भी हम यूज करते हैं क्या प्रॉक्सीज को या वीपीएन को यूज करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है वो जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके जो आईपी एड्रेस मतलब जो भी आईपी एड्रेस आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका चल रहा है तो ऑब्वियसली वहां से अगर आप फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो साथ के साथ ब्लॉक कर देगा तो वीपीएन क्या होता है एक वर्चुअल प्राइवेट एक टनलिंग बना देता है एक टनल बना देता है ताकि उसी नेटवर्क के अंदर आप वर्चुअली एक और आईपी एड्रेस से काम कर सको और ऐसी प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज भी क्या करते हैं कि वो एक आपको ऐसा आईपी एड्रेस दे देते हैं जो आपके नॉर्मल आईपी एड्रेस को क्या कर देता है एनकेप्सुलेट कर देता है और फायरवॉल के बीच में से वो क्रॉस कर जाता है और बाईपास करने की उनमें कैपेबिलिटीज होती है तो वो जनरली कॉन्सेप्ट अलग है यहां पे हम बात करते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल्स की जो चेक करता है यूजर का डेटा और कौन सी लेयर पे काम करता है सारी लेयर्स भी काम करता है मतलब एप्लीकेशन लेयर तक की ये कैपेबिलिटीज रखता है यहां पे तो आपका डेटा चेक होता है कीवर्ड चेक होते हैं डीप स्कैन